আজকে পুরীতে আমাদের শেষ দিন আজ পুরী থেকে আমরা রওনা দেব বাড়ির পথে তাই সকাল থেকেই আজ যেন একটা অন্যরকম প্রস্তুতি প্রতিবার যেন পুরীতে এসে এই সমুদ্রের জলে বারবার মনকে পরিশ্রুত করে ফিরে যাই শ্রী জগন্নাথ দেবের আশীর্বাদ নিয়ে যেন কেটে যায় বাকি বছরটা এখানকার বিভিন্ন রকম খাওয়া দাওয়া যেন বারবার মনে এনে দেয় এক ভিন্ন স্বাদের আনন্দ তাই যেন বিদায় বেলায় প্রতিবারই আবারও ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যায় এত চেনা পরিবেশ এত পরিচিত পদঘাট তবু প্রতিবারই যেন চেনা পুরীকে লাগে অচেনা তাই তো ফিরে আসি তোমায় নতুন করে পাব বলে ওয়ান টু এইট ডবল টু পুরী শালিমার ধৌলি এক্সপ্রেসে করে আমরা আজকে বাড়ি ফিরে যাচ্ছি এই ট্রেনটি পুরী থেকে সপ্তাহে প্রত্যেক দিন ছাড়ে এই ট্রেনটি পুরোটি চেয়ার কার এখানে নন এসি চেয়ার কার কম্পার্টমেন্ট এবং এসি চেয়ার কার কম্পার্টমেন্ট এগুলি আছে কোনো থ্রি টিয়ার বা টু টিয়ার বা কোনো নর্মাল স্লিপার ক্লাস এগুলো কিছুই নেই দিনের দিনেই পৌঁছে যাওয়া যায় পুরী থেকে ছাড়ে হচ্ছে সকালবেলা দশটা পঁচিশ মিনিটে আর শালিমার গিয়ে পৌঁছায় সন্ধ্যাবেলায় সাড়ে সাতটা এই ট্রেনে আমার কোচ নাম্বার হলো সি টু আর সিট নাম্বার হলো ফর্টি ফর্টি ওয়ান এবং ফর্টি টু এখন তো শালিমার থেকেই বেশিরভাগ পুরী আসার ট্রেনগুলো ছাড়ে হাওড়া থেকে খুব কমই ছাড়ে দুটো একটা ট্রেন আর শিয়ালদা থেকে দুরন্ত এই ছাড়া বেশিরভাগ ট্রেনই শালিমার থেকে ছাড়ে এবং সেগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাত্রিবেলায় ছাড়ে আবার পুরীর থেকে যে ট্রেনগুলো যায় শালিমার বা হাওড়া পর্যন্ত বা শিয়ালদা পর্যন্ত সেগুলো অধিকাংশই প্রায় রাত্রিবেলায় কাজেই দিনের বেলার যে সম্পূর্ণ দৃশ্যপট সেটা দেখা যায় না এই ট্রেনটাতে কিন্তু সেই দিনের বেলার জার্নির যে মজাটা সেই মজাটা নেওয়া যায় কাজেই এই ট্রেন জার্নিটা এবারে আমি প্রথম করছি যে পুরীর থেকে শালিমার পর্যন্ত দিনের বেলায় যাচ্ছি দিনের বেলাতে এই যাত্রাপথে কি কি পরে কি কি জিনিস পরে দেখার জিনিস কি কি পরে কত সুন্দর যাত্রাপথের দৃশ্য সেগুলো সব আপনাদের কাছে তুলে ধরব হৌলি এক্সপ্রেসের এই কম্পার্টমেন্টের দরজাটি হচ্ছে স্লাইডিং ডোর দরজাটি এরকমভাবে ঠেলে ফুলতে হবে এবং তারপর ছেড়ে দিলে দরজাটি আপনি আপনি এইভাবেই বন্ধ হয়ে যাবে এইটা হচ্ছে ধলি এক্সপ্রেসের এসি চেয়ার কার কোচ এইদিকে সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট রয়েছে তিনটে আর এইদিকে রয়েছে দুটো এখানটাতে লাগেজ রাখার জন্য লাগেজ স্পেস রয়েছে দুপাশেই রয়েছে এবং যথেষ্ট বড় জায়গা এইখানে এই উইন্ডোতে এখানে কার্টেন দেওয়া রয়েছে এই কার্টেনটা এরকম করে নামিয়ে এখানে আটকে দেওয়া যায় আবার প্রয়োজন হলে এটাকে তুলে দেওয়া যায় এ পাশে সুইচ বোর্ড রয়েছে প্রত্যেকটা দুটো সিটের মাঝখানে একটা করে সুইচ বোর্ড এবং প্লাগ পয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি এটা প্লাগ পয়েন্ট রয়েছে আর এইখানটাতে এই হচ্ছে বসার জায়গা এইখানটাতে ওয়াটার বটল রাখার স্পেস রয়েছে এই যে বোতল রেখেছি আমরা এইখানটাতে এই যে ট্রেটা রয়েছে এই ট্রেটা এর সাথে আটকানো থাকে এটাকে এরকমভাবে খুলে এখানে রেখে তার উপরে খাবার দাবার বা অন্যান্য জিনিসপত্র রেখে দেওয়া যায় এটাকে আবার আটকেও রাখা যায় এইখানটাতে একটা ফুড রেস্ট রয়েছে এই জায়গাটাতে দেখতে পাচ্ছেন এই ফুড রেস্টে আপনি পা দিয়ে বেশ আরামদায়ক জায়গা লেগ স্পেসটাও অনেকটা বড় এইখানে এইখানে একটা হ্যান্ড রেস্ট রয়েছে এই হ্যান্ড রেস্টটাকে এরকম করে তুলেও রাখা যায় এরকমভাবে আর প্রত্যেকটা সিটের মাঝখানে এই রকম একটা লিভার রয়েছে আমার সিটের পাশে যেমন এই পাশে একটা লিভার রয়েছে এই লিভারটাকে আমি পুশ করলে এই সিটটা এরকমভাবে হেরে যাবে এই হচ্ছে মোটামুটি সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট এবং এই পুরী শালিমার ধৌলি এক্সপ্রেসে এসি চেয়ার কারের সংখ্যা হচ্ছে তিনটে আর তার সাথে একটা আছে এসি এক্সট্রা চেয়ার কার মানে যেটা সিই ওয়ান এইভাবে আর কি চার্টে লেখা রয়েছে আর তাছাড়া নর্মাল চেয়ার কারের সংখ্যা হচ্ছে চোদ্দোটা 
এই ট্রেনটাতে কিন্তু প্যান্ট্রি কার আছে আর তাছাড়া লাগেজ ভ্যান আছে সামনে একটা পেছনে একটা লাগেজ ভ্যান আছে সামনে একটা জেনারেটর কারও আছে আর ইঞ্জিন তো আছেই এই হচ্ছে এই ট্রেনের টোটাল কোচ ফরমেশন এগারোটা দশ মিনিটে টাইম এগারোটা নয় মিনিটে ফুরজা রোডে ট্রেন ঢুকছে ট্রেন এখন ঢুকছে ফুরদা রোড জংশনে পুরী যাওয়ার পথে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন হলো এই খুরদা রোড জংশন এখান থেকে সাউথ ইস্টার্নের যে মেইন লাইনটা সেটা চেন্নাইয়ের দিকে চলে গেছে আর একটা লাইন বেঁকে গেছে পুরীর দিকে এই স্টেশনটা সাধারণত প্রত্যেকবার রাত্রিবেলাতেই পড়ে তার জন্য দেখা হয় না এই স্টেশনের মানে খুরদা রোডের দূরত্ব পুরীর থেকে হচ্ছে তেতাল্লিশ কিলোমিটার সিগনাল হয়ে গেছে খুরদা রোড থেকে ট্রেন ছেড়ে দিল খুরদা রোড থেকে ট্রেন ছেড়ে বেরোচ্ছে এর পরের স্টেশন হচ্ছে ভুবনেশ্বর এগারোটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে ভুবনেশ্বরে পৌঁছবার সময় কিন্তু খুরদা রোড থেকে ট্রেনটি ছাড়ার কথা ছিল এগারোটা দশ মিনিটে ট্রেনটি আগে এসে পৌঁছালেও কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ট্রেনটা অনেকটা লেট করে ফেলল এখন বাজে হচ্ছে এগারোটা কুড়ি দেখা যাক ভুবনেশ্বরে কখন গিয়ে পৌঁছায় ট্রেনে আমরা যখন আসলাম সকালবেলা ভাবলাম যে ট্রেনে খাবার পাবো কি পাবো না তাই জন্য আমরা এবার খাবার প্যাক করে আনলাম কিন্তু দেখছি যে না খাবার প্যাক না করলেও হতো হ্যাঁ প্রচুর খাবার যেহেতু প্যান্ট্রি কার আছে এক মিনিট অন্তর অন্তর খাবারের লোক যাচ্ছে কখনো প্যাটিস কখনো সমস্যা কখনো চা কখনো লেজ হ্যাঁ লেগেই আছে তারপরে তো দুপুরের খাবারেরও কোনো অসুবিধা হতো না কারণ প্যান্ট্রি কার আছে বলে প্রচুর খাবারের অপশান ভুবনেশ্বরের ট্রেন এসে পৌঁছাল এখন এগারোটা পঞ্চান্ন মিনিট মানে দশ মিনিট লেটে এসে পৌঁছাল উড়িষ্যার রাজধানী শহর ভুবনেশ্বর এর আগে আমরা যখন সাইট সিন করতে গেছিলাম তখন ভুবনেশ্বর শহরের উপর দিয়ে গিয়েছিলাম শহরটা দেখেছিলাম সেই সময় খুব সুন্দর সাজানো গোছানো শহর এবং প্ল্যাটফর্মটাও খুব সুন্দর খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন প্ল্যাটফর্ম ভুবনেশ্বরে যেহেতু লেট করে এসে পৌঁছেছে ভুবনেশ্বরে কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়ালো না সিগনাল হয়ে গেছে ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে ভুবনেশ্বর থেকে বেরিয়ে এলাম এর পরের স্টেশন হচ্ছে কটক ভুবনেশ্বর থেকে দূরত্ব আঠাশ কিলোমিটার মতন কটকে রাইট টাইম হচ্ছে বারোটা কুড়ি মিনিট এখন ঘড়িতে বাজে হচ্ছে বারোটা দেখা যাক কখন পৌঁছায় এই ট্রেনগুলো যে দাঁড়িয়ে আছে এগুলো সব কারশেডে দাঁড়িয়ে আছে এই জায়গাটা হচ্ছে ভুবনেশ্বর স্টেশনের কারশেড ভাড়া হচ্ছে কুড়ি থেকে শালিমার পর্যন্ত একশো টাকা 
আর এসি চেয়ার কারের ভাড়া হচ্ছে ছশো পঁচাশি টাকা পুরীর থেকে ছাড়ার পরে প্রথমে স্টেশন হলো কুর্দা রোড কুর্দা রোডের পরে ভুবনেশ্বর ভুবনেশ্বরের পরে এখন আসছে কটক কটকের পরে আসবে ধানমন্ডল ধানমন্ডলের পরে আসবে যাজপুর কেউনঝড় তারপরে আসবে ভদ্রক ভদ্রকের পরে আসবে সোরো তারপরে আসবে বালাসোর বালাসোরের পরে আসবে বাস্তা বাস্তার পরে জলেশ্বর তারপরে দাতন বিলদা তারপরে খড়গপুর সাঁতরাগাছি এবং সবশেষে শালিমার এই হচ্ছে শালিমার পুরী হৌলি এক্সপ্রেসের স্টপেজগুলো আমরা পৌঁছে গেলাম কটক ঘড়িতে এখন সময় বারোটা পঁচিশ মিনিট বারোটা কুড়িতে পৌঁছাবার কথা ছিল পাঁচ মিনিট লেট রয়েছে এই কটক বিখ্যাত নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মস্থানের শহর হিসাবে এখন আমরা মহানদী পার করছি এই ফেরার সময় আমার সাথে দেখা হলো ওনাদের দুজনের ওনারা দুজনেই আমার সাবস্ক্রাইবার ট্রেনের মধ্যে দেখা ওনারা এর পাশের কোচে আছেন এবং সেখান থেকে এসে আমার সাথে দেখা করলেন ওনার নাম হচ্ছে সমিতা সমাজদার আর ওনার নাম হচ্ছে সুজাতা ব্যানার্জি এনারা দুজনেই মানে নিয়মিত দেখেন এবং অসংখ্য ধন্যবাদ ওনাদেরকে আপনারা সবাই দেখবেন এবং ইন ডিটেলে জানতে পারবেন উনি যেখানে যেখানে বেড়াতে যান সেখানকার সম্বন্ধে ইন ডিটেলে আপনাদের জানাবেন এবং আপনারা পরবর্তীকালে গেলে খুব সুবিধা হবে আপনারা প্রত্যেকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং লাইক করুন শেয়ার করুন ওনার ব্লগ অনেক ধন্যবাদ খুব ভালো লাগলো দিনের বেলাতে এই ছোট ছোট পাহাড়গুলো দেখা যায় এগুলো হচ্ছে প্রধানত পূর্বঘাট পাহাড়ের অংশ পূর্বঘাট পাহাড় কিন্তু এক টানা বিস্তৃত নয় এটা এইরকম বিচ্ছিন্নভাবে বিস্তৃত রয়েছে একে বলা হয় মহেন্দ্রগিরি ধানমন্ডল স্টেশন পার হয়ে গেল ধানমন্ডল পার হওয়ার পরের স্টেশন যাজপুর কেউনঝর এই রাস্তাটার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বলতে গেলে এই রুটের সব থেকে সৌন্দর্যপূর্ণ অঞ্চল হচ্ছে এই জায়গাটা ছোট ছোট পাহাড় বা টিলা এবং তার সাথে জঙ্গল রয়েছে আর লাল মাটি যতক্ষণ পর্যন্ত কটক এবং তার আশেপাশের অঞ্চলগুলোতে ছিল ততক্ষণ মহানদী অববাহিকা দিয়েছিল সেখানকার যে মাটির রং সেটা ছিল অন্যরকম কিন্তু এই জায়গাটা হচ্ছে উড়িষ্যার প্রধানত প্লেটু রিজিয়ান মানে মালভূমি অঞ্চল তার ফলে এখানকার মাটির রং হচ্ছে লাল রঙের এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মানে যাকে বলে অনাবিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অসাধারণ লাগবে
এখন সময় একটা পঁয়ত্রিশ মিনিট ট্রেন এসে দাঁড়ালো জাতপুর কেউনঝর স্টেশনে কিন্তু এখানে আসার কথা ছিল হচ্ছে একটা কুড়ি মিনিট মানে পনেরো মিনিট লেট দিনের বেলাতে হচ্ছে এটাই সমস্যা এত প্যাসেঞ্জার ট্রেন এত ডিএমইউ এগুলো থাকে যে এক্সপ্রেস ট্রেনগুলো কিছু না কিছু লেট করবেই তো দেখা যাক যে এটা কখন গিয়ে পৌঁছায় কিন্তু কম্পার্টমেন্টের ভেতরে এসি মনে হয় খুব একটা ভালো কাজ করছে না অসম্ভব গরম লাগছে সবার কিন্তু এখানে কোনো অ্যাটেন্ডেন্টকেও দেখছি না কারককে দেখছি না যে তাকে বলবো যে এসিটা ঠিকঠাক কাজ করছে না আমাদের তো ট্রেনের খাবার খেতে খেতে মুখে পুরো অরুচি ধরে গেছে মানে ট্রেনে উঠলেই ওই এক খাবার ডাল নুন ছাড়া চিকেন না ডিম আজকে এই জন্য পুরী থেকে আসার সময় আমার কাছে আমি কোনোভাবেই ট্রেনের খাবার খাবো না তাই ওখানে পারিজাত রেস্টুরেন্ট থেকে ব্রেকফাস্ট খেয়ে আমরা তিনটে এক চিকেন চাউমিন নিয়ে উঠেছি এখন সেটাই খেলাম ভীষণ ভালো রান্না করেছে আমরা তো পারিজাত হোটেলে আগেও খেয়েছি আপনাদের সেটা দেখিয়েছি খুব ভালো খাবার আর সস্তা সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে শুধু ভালো খাবার তো হলে হবে না দামটাও বেশ রিজনেবেল আমাদের জন্য খুব ভালো লাগছে এই খাবারটা আইআরসিটিসির ক্যাটারিং থেকে একটা জিনিসই নিয়েছি সেটা হচ্ছে এই মিষ্টি দই দইটা খুব সুন্দর খেতে আর সারা রাস্তা জুড়ে টুকটাক খাবার দাবার চলছেই কিছুক্ষণ আগে খেয়েছে পপকর্ন তারপরে চা আরও খাবার খাবো এরপরে আস্তে আস্তে এবারে খাবারগুলো খাবো কেননা এখনও আমাদের প্রায় বাকি আছে সাড়ে পাঁচ ঘন্টার জার্নি এখন দুটো বাজে সাড়ে সাতটায় গিয়ে পৌঁছাবার কথা স্টেশন আসছে ভদ্রক সবে মাত্র এখন তিনটে বাজে এখন অনেক দেরি পৌঁছাতে বালেশ্বরে এসে পৌঁছে গেলাম সেই বোর জার্নি আর ভালো লাগছে না এই বসে দিনের বেলা জার্নিটা সত্যি খুব বিরক্তিকর আর কি রাতের ট্রেন জার্নিটাই সত্যি মনোরম এবং ভালো সময়টা কেটে যায় খুব ভালো পুরী থেকে শালিমার পর্যন্ত মোট দূরত্ব হচ্ছে চারশো সাতানব্বই কিলোমিটার তার মধ্যে আমরা প্রায় তিনশো কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করলাম এখন এই ট্রেন ছাড়লো বাস্তা স্টেশন থেকে এই বাস্তার পরে আসবে হচ্ছে জলেশ্বর সমস্ত আকাশটাই মেঘে ঢাকা টিপটিপ করে অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে দেখা যাক সামনে বৃষ্টি আরও বাড়ে কি না এখন সময় ঘড়িতে প্রায় সাড়ে তিনটে আমরা এখন এসে পৌঁছেছি জলেশ্বরে এই জলেশ্বর শিব মন্দিরে বাবার মাথায় জল ঢালার জন্য শ্রাবণ মাসে লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগম হয় এখানে তার কিছু নিদর্শন আমরা দেখছি স্টেশনে প্রচুর ভক্ত এখানে সমবেত হয়েছেন যারা জলেশ্বরে ভূষণ্ডেশ্বর মন্দিরে বাবার মাথায় জল ঢেলে ফিরছেন এই জলেশ্বর হলো পশ্চিমবঙ্গ এবং উড়িষ্যার 
সীমান্তবর্তী স্টেশন মানে জলেশ্বর ক্রস করা মানে আমরা উড়িষ্যা থেকে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করলাম ট্রেন এইমাত্র বেলদা স্টেশন পার করলো এর পরের স্টেশনই হচ্ছে খড়গপুর এখন খড়গপুরের ট্রেন ঢুকছে এখন সময় হচ্ছে বিকেল পাঁচটা সকালবেলায় রওনা দিয়েছিলাম সাড়ে দশটার সময় আর পুরো রাস্তাটা ব্লগিং করতে করতে গল্পগুজব করতে করতে এটা ওটা মুখ চালাতে চালাতে বেশ ভালোই সময়টা কেটে গেল খড়গপুরে একদম রাইট টাইমেই ট্রেন ঢুকছে কিছু নেই তো কিছু নেই একবার ডানা টান একটু ভেতরটা চেক করে নিন ভালো করে প্লিজ না না ভয় নেই আমাদের এতক্ষণের ট্রেন যাত্রা যে মানে বোরিং ভাবটা ছিল সেইটা কেটে গেছে এইখানে একজন ম্যাজিশিয়ান এসছেন আমাদের ট্রেনে দারুণভাবে আমাদের সবাইকে ম্যাজিক দেখাচ্ছেন আমাকে চেক করতে দিয়েছে ওই থলের মধ্যে নাকি সাপ আছে আমি এই কাগজ গুলোকে সকলের চোখের সামনে একটা একটা করে খেতে দেবো ঘড়িতে এখন সময় ছটা পঞ্চাশ মিনিট ট্রেন এখন সাঁতরাগাছি স্টেশনে ঢুকবো ডুবো করছে আর এই সাঁতরাগাছিতেই আমি আজকে নেমে যাব কেননা সাঁতরাগাছিতে নেমে বোম্বে রোড হয়ে ডানলপ হয়ে আমার বাড়িতে ফেরা সুবিধা সাঁতরাগাছির পরে ট্রেন যাবে হচ্ছে শালিমার পর্যন্ত সাঁতরাগাছিতেই আমি আমার যাত্রা শেষ করছি আজকের এই ভিডিওটি কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন এবং ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর তারই সাথে অনুরোধ একটি লাইক এবং অনেক শেয়ারের ধন্যবাদ